హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఇప్పుడు స్క్రీన్ పై కనిపిస్తున్న అకౌంటెన్సీ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ కి సొల్యూషన్ ని టాలీ ప్రైమ్ ద్వారా చూపించబోతున్నాను ఈ వీడియో కేవలం ఈ క్వశ్చన్ కి సొల్యూషన్ మాత్రమే ఇస్తుంది కాబట్టి మీకు ముందుగా ఈ టాలీ ప్రైమ్ సాఫ్ట్వేర్ కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఉండాల్సి వస్తుంది ఈ వీడియో మీరు చూడడానికి మీకు మన ఛానల్లో టాలీ ప్రైమ్ సంబంధించి కొన్ని వీడియోలు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అయితే కంప్లీట్ టాలీ ఈఆర్పి నైన్ కానీ లేదా ప్రైమ్ కి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ కానీ కోర్స్ కావాలి అనుకుంటే వీడియో కోర్స్ కావాలనుకుంటే మాత్రం సిక్స్ త్రీ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ జీరో సెవెన్ డబల్ త్రీ ఎయిట్ నంబర్ కి వాట్సాప్ చేయండి అలాగే ఈ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ స్టడీ మెటీరియల్స్ మన వెబ్సైట్ లో ఉంటాయి అంటే మనకి ఇక్కడ చూ చూపిస్తున్నాను కదా మీకు చూడండి ఒకసారి కోర్స్ మెటీరియల్ అని ఉంటుంది కోర్స్ మెటీరియల్ అండర్ లో మనకి మొత్తం మన ఇన్స్టిట్యూట్ సంబంధించిన అన్ని మెటీరియల్స్ కనిపిస్తాయి దీంతో పాటు ఇక్కడ టాలీకి సంబంధించినటువంటి దీనికి సంబంధించి కోర్స్ మెటీరియల్ ఇది ఇది కాకుండా ప్రాక్టికల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి ప్రాక్టికల్ ఎక్సర్సైజెస్ లో మనకి టాలీ ఏఆర్పి నైన్ ఆర్ ప్రైమ్ ఈ రెండింటికి సంబంధించిన ప్రాక్టికల్ ఎక్సర్సైజ్ టాలీ అనే ప్రాక్టికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఒకటే బట్ వాటికి సంబంధించి మీరు ఈఆర్పి నైన్ తో సాల్వ్ చేస్తారా ప్రైమ్ తో సాల్వ్ చేస్తారా అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో ఇందులో మనకి రకరకాల కేటగిరీస్ ఇంకా మనం ఇంకా కొన్ని యాడ్ చేయబోతున్నాం బట్ ఓచర్ ఎంట్రీ సమ్స్ అనే దాంట్లో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన వీడియోలో చెప్పుకోబోతున్న సమ్ ఈ సమ్ మనకు కనిపిస్తున్నాను అలాగే ఈ వెబ్సైట్ సంబంధించిన లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను చూడొచ్చు హాయ్ వ్యూయర్స్ దిస్ ఈస్ యువర్ అనిల్ కుమార్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సత్యం ఐటి గురు లీవ్ యువర్ లవబుల్ లైఫ్ షేర్ టు అదర్ అండ్ సెండ్ యువర్ సజెషన్స్ అండ్ కామెంట్స్ అండ్ డోంట్ ఫర్ గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ సో లెట్ గెట్ స్టార్ట్ ముందుగా ఈ అమర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనే కంపెనీని మనం టాలీ ప్రైమ్ లో క్రియేట్ చేసుకోవాలి దీనికి సంబంధించిన డేటా అంటే ఇప్పుడు మనం ఎంటర్ ఎంటర్ చేయబోయేటటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ వన్ ఫైనాన్షియల్ కి సంబంధించి ఇచ్చారు అని చెప్పారు సో కాబట్టి మనం టాలీ కి సంబంధించిన కంపెనీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ క్రియేట్ కంపెనీ అని కనిపిస్తుంది కదా సో క్రియేట్ కంపెనీ తీసుకుంటాం ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన కంపెనీ నేమ్ వచ్చి అమర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఫైనాన్స్ ఇయర్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ అని ఉంది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అని ఉంది మనకి సమ్ లో ఇచ్చినటువంటిది ఏంటి అంటే వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ రైట్ సో ఈ ఇయర్ నుంచి మనం టాలీలో ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఇవన్నీ అడిషనల్ గా మనం ఏమైనా టాలీలో మనం ఫీచర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి పని చేసేది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు నార్మల్ కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేసేయండి సో ఇలా మన కంపెనీ అనేది క్రియేట్ అయినట్టుగా మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఓచర్స్ అనేవి ఎంటర్ చేయాలి దీంట్లో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూడండి అమర్ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ క్యాపిటల్ ట్వంటీ థౌజండ్ అని ఉంది కదా సో దీనికి సంబంధించిన సొల్యూషన్ ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఇది మన ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించిన సొల్యూషన్ క్యాష్ అకౌంట్ డెటా టు అమర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అనేది జర్నల్ ఎంట్రీ సో దీంట్లో టాలీలో ఏ కంపెనీ క్రియేట్ చేసినా సరే క్యాష్ అకౌంట్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అనేది ఆల్రెడీ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది సో కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్ అనే దాన్ని మనం లెజర్ ని క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ అమర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని ఉంది కదా సో అమర్ క్యాపిటల్ ఎక్జిన్ మాత్రం మనం క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ గ్రూప్ లో తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్ మనం ఎంటర్ చేయాల్సినటువంటి ఓచర్ టాలీలో రిసీట్ ఓచర్ సో రిసీట్ ఓచర్ కీబోర్డ్ కట్టుకుంటూ వచ్చి ఎఫ్ సిక్స్ సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా ఎంటర్ చేయాలనేది చూద్దాం ఇక్కడ గేట్ వేప్ టాలీలో ఓచర్స్ అనే ఆప్షన్ కనపడుతుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను అండ్ మనకి ఇప్పుడు రిసీట్ ఓచర్ ఓపెన్ అయింది యాజ్ పర్ మన ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రకారం మనం తీసుకోవాల్సింది కూడా రిసీట్ ఓచర్ కాబట్టి రిసీట్ ఓచర్ లోనే మనం ఉన్నాం ఒకవేళ రిసీట్ ఓచర్ లో కనుక మనం లేకపోతే కనుక మీకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ బటన్ పైన కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ ఎఫ్ సిక్స్ ప్రెస్ చేస్తే రిసీట్ ఓచర్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దీని డేట్ మార్చాలి యాజ్ పర్ మన డేట్ ప్రకారం మనం చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి మనకి ఇక్కడ టూ ఫోర్ కనిపిస్తుంది బట్ ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకోవాల్సింది వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ నెక్స్ట్ టూ దగ్గర మనం అకార్డింగ్ టు మన ట్రాన్సాక్షన్ ప్రకారం అమర్ క్యాపిటల్ అనే దాన్ని ఎంటర్ చేయాలి సో అమర్ క్యాపిటల్ అనేది మనకు రెడీగా లేదు లెజ్జరు సో దాన్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి క్రియేట్ చేయడానికి ట
అండర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ గ్రూప్ లో తీసుకుంటారు కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేస్తే క్యాపిటల్ అకౌంట్ లో ఇద్దరు క్రియేట్ అయిపోయింది ఆదివారం మన ట్రాన్సాక్షన్ ప్రకారం దీని అమౌంట్ వచ్చి ట్వంటీ థౌజండ్ దాన్ని క్రెడిట్ చేయాలి నెక్స్ట్ బై దగ్గర మనం తీసుకోవాల్సిన లెజ్జర్ క్యాష్ ఇలా రిసీట్ వచ్చారు డేట్ వచ్చి ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ బై క్యాష్ అకౌంట్ ట్వంటీ థౌజండ్ క్రెడిట్ డెబిట్ అవుతుంది అమర్ క్యాపిటల్ ట్వంటీ థౌజండ్ క్రెడిట్ అవుతుంది సో వీటిని చెక్ చేసుకుని మీరు కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేస్తే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ గా సేవ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూడండి ఏప్రిల్ సెకండ్ న ఓపెన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ విత్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అని ఉంది సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించి జర్నల్ ఎంటర్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్ సో బ్యాంక్ అకౌంట్ అనే దాన్ని మనం టాలీలో బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అనే గ్రూప్ లో తయారు చేసుకోవాలి ప్రజెంట్ మనకు లేదు కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్ మాత్రం మనకు ఆల్రెడీ రెడీగా ఉంటుంది సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మీరు టాలీలో కాంట్రా అనేటటువంటి ఓచర్ ద్వారా రికార్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఎలా చేయాలనేది ఒకసారి చూద్దాం చూడండి టాలీలో కాంట్రా ఓచర్ కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ ఎఫ్ ఫోర్ మన ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించిన డేటు సెకండ్ ఏప్రిల్ అండ్ టూ దగ్గర మనం తీసుకోవాల్సిన లెజ్జర్ వచ్చి క్యాష్ లెజ్జర్ అది రెడీగానే ఉంది కాబట్టి క్యాష్ లెజ్జర్ నేను తీసుకున్నాను మనం క్యాష్ లెజ్జర్ ని క్రెడిట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అండ్ నెక్స్ట్ బై దగ్గర మనం ఎంటర్ చేయాల్సిన లెజ్జర్ వచ్చి బ్యాంక్ లెజ్జర్ అది రెడీగా లేదు సో ఆల్ట్ సి ప్రెస్ చేశాను బ్యాంక్ అకౌంట్ అండర్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అనే గ్రూప్ లో మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీన్ని కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేసి ఇలాగా నేను బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్ అనే దాన్ని కౌంటర్ వచ్చి ఎంటర్ చేశాను సో నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఈ ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చి గూడ్స్ పర్చేజ్ ఫ్రమ్ విహారి అని ఉంది మే ఫస్ట్న విహారి దగ్గర నుంచి గూడ్స్ పర్చేజ్ చేశాడు అని ఉంది ఈ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించి జర్నల్ ఎంట్రీ ఒకసారి చూద్దాం ఇవ్వండి పర్చేజ్ అకౌంట్ డెటార్ టు విహారి అకౌంట్ అనేది దీనికి సంబంధించిన జర్నల్ ఎంట్రీ అండ్ ఇప్పుడు ఈ జర్నల్ ఎంట్రీలో మనం పర్చేజ్ అకౌంట్ అనే దాన్ని పర్చేజ్ అకౌంట్స్ అనే గ్రూప్ లో తయారు చేసుకోవాలి అండ్ విహారి అకౌంట్ అనే దాన్ని సండ్రీ క్రెడిటార్స్ అనే గ్రూప్ లో తయారు చేసుకోవాలి టోటల్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మొత్తాన్ని టాలీలో పర్చేజ్ అనే ఓచర్ యూజ్ చేసుకుని మనం రికార్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు అది ఎలా చేయాలనేది ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం పర్చేజ్ ఓచర్ కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ ఎఫ్ నైన్ ఇది మనకి పర్చేజ్ ఓచర్ ఈ పర్చేజ్ ఓచర్ బై డిఫాల్ట్ గా మనకి ఇన్వెంటరీ మోడ్ లో ఓపెన్ అయింది వర్కింగ్ మోడ్ ని మార్చుకోవడానికి మీ కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ వచ్చి కంట్రోల్ హెచ్ లేదంటే పక్కన చూడండి మీకు చేంజ్ మోడ్ అని ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది సో దీన్ని మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు యాజ్ ఐటమ్ ఇన్వాయిస్ అండ్ అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ అండ్ యాజ్ ఓచర్ అని ఉంది సో మీరు ఓచర్ తీసుకోండి సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మీకు డైరెక్ట్ గా మీకు టూ అండ్ బై అని కనిపిస్తూ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ మనకి డేట్ మార్చాలి మన ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ వచ్చి మే ఫస్ట్ కదా సో ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేసి ఫస్ట్ మే అని ఎంటర్ చేశాను సో ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ వచ్చి ఫస్ట్ మే టూ థౌజండ్ అండ్ నెక్స్ట్ టూ దగ్గర సో మనం తీసుకోవాల్సిన లెజ్జర్ వచ్చి మనకి విహారి అకౌంట్ విహారి అకౌంట్ ఇక్కడ లేదు సో ఆల్ట్ సి ప్రెస్ చేసి విహారి అకౌంట్ అండర్ సండ్రీ క్రెడిటార్స్ అనే గ్రూప్ సో దీంట్లో మెయింటైన్ బ్యాలెన్సెస్ బిల్ బై బిల్ అని ఉంటుంది సో దీన్ని ఇక్కడ నో చేసేయండి అండ్ కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ కూడా కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఇలాంటి చిన్న చిన్న స్క్రీన్స్ వచ్చినా కూడా వాటికి ఇక్కడ కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేసేయండి నెక్స్ట్ విహారి దగ్గర మనం ఎంటర్ చేయాల్సిన అమౌంట్ వచ్చి సెవెన్ థౌజండ్ అండ్ బై దగ్గర మీరు ఆల్ట్ సి ప్రెస్ చేసి పర్చేజెస్ అకౌంట్ అండర్ పర్చేజ్ అకౌంట్ అని క్రియేట్ చేసుకుంటాం కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేసి ఇది యాక్చువల్ గా ఐటమ్స్ ఉంటే కనుక ఎంటర్ చేయాల్సింది సో ఐటమ్స్ మన దగ్గర లేవు కాబట్టి కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ మనకి మనం ఎంటర్ చేయబోయే ట్రాన్సాక్షన్ పర్చేజ్ అకౌంట్ ఐటమ్ డేట్ వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ మే టూ థౌజండ్ పై పర్చేజ్ అకౌంట్ సెవెన్ థౌజండ్ టూ విహారి అకౌంట్ సెవెన్ థౌజండ్ ఉంది సో కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేస్తే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చి మే థర్టీ ఫస్ట్ పర్చేజ్ జిరాక్ మిషన్ ఫర్ టూ థౌజండ్ సో దీనికి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ చూద్దాం జర్నల్ ఎంట్రీ చూద్దాం జిరాక్ మిషన్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో మనకి జిరాక్ మిషన్ అనే దాన్ని మనం ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అ
జిరాక్ మిషన్ అనేది మన దగ్గర లేదని అర్థమవుతుంది సో ఆల్ట్ సి ప్రెస్ చేసి జిరాక్ మిషన్ అకౌంట్ అండర్ ఫిక్స్డ్ ఎసెట్స్ కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేసి ఈ లెజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను టూ థౌజండ్ టూ క్యాష్ అకౌంట్ సో మే థర్టీ ఫస్ట్న పేమెంట్ వచ్చారు జిరాక్ మిషన్ అండ్ జిరాక్ మిషన్ అకౌంట్ టూ థౌజండ్ డెబిట్ క్యాష్ అకౌంట్ టూ థౌజండ్ క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేసి ట్రాన్సాక్షన్ చేయబడ్డాం నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చి జూన్ సెకండ్న సోల్డ్ గూడ్స్ ఆన్ క్రెడిట్ టు చందు వర్త్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ చందు అనే వ్యక్తికి మనం క్రెడిట్ బేసిస్ మీద స్టాక్ అనే దాన్ని మనం సేల్ చేసాము అని చెప్తున్నారు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించిన జర్నల్ ఎంట్రీ చందు అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్ అకౌంట్ దీంట్లో చందు అనే దాన్ని మనం చందు అనే లెజర్ని మనం సండ్రీ డెటార్ గ్రూప్లో తయారు చేసుకోవాలి సేల్స్ అకౌంట్ని ట్యాలీలో సేల్స్ అకౌంట్ గ్రూప్లో తయారు చేసుకోవాలి టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్ మనం సేల్స్ వచ్చిన ద్వారా రికార్డ్ చేస్తాం ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఇప్పుడు ఎంట్రీ చేసుకోదాం ఎఫ్ఐ టు సేల్స్ వచ్చారు ఇది మనకి ఇన్వెంటరీ మోడ్లో ఓపెన్ అయింది కంట్రోల్ హెచ్ ప్రెస్ చేసి మోడ్ అనే దాన్ని ఓచర్ మోడ్లో చేంజ్ చేశాను అండ్ డేట్ వచ్చేటప్పటికి జూన్ సెకండ్ అండ్ బై చందు అకౌంట్ మన దగ్గర లేదు ఆల్ట్ సి ప్రెస్ చేసి చందు అకౌంట్ అండర్ డెటార్స్ గ్రూప్ ఇక్కడ మెయింటైన్ బ్యాలెన్సెస్ బిల్ బై బిల్ అనే దాన్ని నోట్ చేయండి కంట్రోల్ ఏ అండ్ దీన్ని కూడా కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేయడం ఇలాంటి అన్ని స్క్రీన్స్లో కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేసుకుంటూ రావడం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ దగ్గర సేల్స్ లెజర్ కావాలి సో ఆల్ట్ సి ప్రెస్ చేసి సేల్స్ అకౌంట్ అండర్ సేల్స్ అకౌంట్స్ కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేస్తాం సో ఇలా సేల్స్ వచ్చారు సెకండ్ జూన్ చందు అకౌంట్ డెటార్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సేల్స్ అకౌంట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేసి ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ చేయడం నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చి పర్చేజ్ గూడ్స్ ఆన్ క్యాష్ ఆన్ జూలై థర్టీ ఫస్ట్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించిన జర్నల్ ఎంట్రీలో పర్చేజ్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్ అని వస్తుంది ఈ పర్చేజ్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ మనకి ఇంతకుముందు మనం లెజర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మనం ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోసం కొత్తగా లెజర్స్ ఏం క్రియేట్ చేయక్కలేదు బట్ ఈ టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్ని మనం ట్యాలీలో పేమెంట్ ఓచర్తో రికార్డ్ చేస్తాం ట్యాలీలో ఏ ఓ ట్రాన్సాక్షన్ కోసం ఏ ఓచర్ని తీసుకోవాలి అనేది మన ఛానల్కి సంబంధించిన థీరీకి సంబంధించినటువంటి పార్ట్స్లో చూడవచ్చు ఇది కేవలం నేను ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్కి సంబంధించిన సొల్యూషన్ మాత్రమే కాబట్టి నేను ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వట్లేదు సో కాబట్టి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా రికార్డ్ చేయాలనేది మాత్రమే మనం ఇక్కడ ఫోకస్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మనం ట్యాలీలో ఎంటర్ చేయడానికి పేమెంట్ వచ్చి తీసుకోవాలి డేటు థర్టీ ఫస్ట్ జూలై బై పర్చేజెస్ అకౌంట్ థౌజండ్ టు క్యాష్ అకౌంట్ థౌజండ్ థర్టీ ఫస్ట్ జూలై అయినా పేమెంట్ వచ్చారు పర్చేజ్ అకౌంట్ డెటా టు క్యాష్ అకౌంట్ కంట్రోల్ ఏ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆగస్టు సెకండ్న క్యాష్ సేల్స్ టు సునీల్ సునీల్ అనే వ్యక్తికి మనం క్యాష్ క్యాష్ సేల్స్ చేస్తాము అంటే మనకి క్యాష్ అనేది వచ్చేసింది కాబట్టి అకౌంటెన్సీలో జనరల్గా ఇలాంటి వాటిని మనం సేల్స్ క్యాష్ అకౌంట్ డెటా టు సేల్స్ అకౌంట్ అని రికార్డ్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే సునీల్కి మనం సేల్ చేసాం కానీ క్యాష్ అనేది వచ్చేసింది కాబట్టి డైరెక్ట్గా క్యాష్ అకౌంట్ డెటా టు సేల్స్ అకౌంట్ అని వేసేయచ్చు అని చెప్తారు కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన జర్నల్ ఎంట్రీ క్యాష్ అకౌంట్ డెటా టు సేల్స్ అకౌంట్ ఈ టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్ని మనం రిసీట్ ఓచర్ ద్వారా రికార్డ్ చేయొచ్చు సో ఇది రిసీట్ ఓచరు ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ సో ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేసుకుని సెకండ్ ఆగస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను టూ దగ్గర సేల్స్ అకౌంట్ అమౌంట్ వచ్చి థౌజండ్ రూపీస్ అండ్ బై దగ్గర క్యాష్ అకౌంట్ సో ఆగస్ట్ సెకండ్న రిసీట్ వచ్చారు క్యాష్ అకౌంట్ డెటా టు సేల్స్ అకౌంట్ కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేసి సేవ్ చేయడం ఇంకా నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూడండి సెప్టెంబర్ ఫస్ట్న మిషనరీ పర్చేజ్డ్ అండ్ పేమెంట్ మేడ్ బై చెక్ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ స్పెండ్ ఆన్ ఇన్స్టలేషన్ అన్నారు అంటే మిషనరీ అనే దాన్ని పర్చేజ్ చేశారు దానికోసం సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది చెక్ ద్వారా ఇచ్చారు బట్ టూ హండ్రెడ్ అనే దాన్ని దానికి సంబంధించిన ఇన్స్టలేషన్ కోసం ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది అని చెప్పడం జరిగింది సో టూ హండ్రెడ్ అనే దాన్ని ఇన్స్టలేషన్ కోసం ఖర్చు పెట్టారన్నప్పుడు ఇది ఏదైనా ఒక సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ అయితే కనుక అంటే థౌజండ్స్లోనూ ల్యాక్ లాక్ ఉంటే కనుక దాని ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఖర్చు పెడతారు అలా కాకుండా చాలా నెగ్లిజిబుల్ అమౌంట్ కాబట్టి దీన్ని మిషనరీకి సంబంధించిన ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆర్ దాని పర్చేజ్ కాస్ట్లోనే దాన్ని యాడ్ చేయడం జరుగ
అండ్ ఈ టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్ మనం పేమెంట్ ఓచర్లో మనం రికార్డ్ చేయొచ్చు ఇది పేమెంట్ ఓచరు సో డేట్ మార్చాలి డేట్ వచ్చి ఫస్ట్ సెప్టెంబరు అండ్ దీనికి సంబంధించి మెషినరీ అకౌంట్ మన దగ్గర లేదు ఆల్ట్ సి ప్రొసెస్ మెషినరీ అకౌంట్ అండర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కంట్రోల్ ఏ అండ్ టోటల్ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మెషినరీకి సంబంధించిన వాల్యూగా మనం ఎంటర్ చేస్తాము అండ్ టూ దగ్గర బ్యాంక్ అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ తీసుకుంది బట్ మనం చెక్ ఇచ్చింది సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటున్నారు కాబట్టి సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేసి బికాజ్ మన దగ్గర చెక్ డీటెయిల్స్ ఏమి లేవు కాబట్టి కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేసి టూ దగ్గర క్యాష్ అకౌంట్ చూసారా పేమెంట్ వచ్చారు డేట్ వచ్చి ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ మెషినరీ అకౌంట్ డేట్ ఆర్ట్ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టూ బ్యాంక్ అకౌంట్ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ క్యాష్ అకౌంట్ టూ హండ్రెడ్ కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేసి ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చి అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నా పెయిడ్ రెంట్ హరియాణ ఉంది దీనికి సంబంధించిన జర్నల్ ఎంట్రీ తీసుకుంటే రెంట్ అకౌంట్ డేట్ ఆర్ట్ క్యాష్ అకౌంట్ అనేది వస్తుంది సో ఇందులో రెంట్ అకౌంట్ అనే దాన్ని మనం ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ గ్రూప్ లో తయారు చేసుకోవాలి ఈ టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్ మనం పేమెంట్ వచ్చే ద్వారా రికార్డ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది పేమెంట్ వచ్చారు ఆల్ట్ సో ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేశాను అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ సో ఆల్ట్ సి ప్రెస్ చేసి రెంట్ అకౌంట్ అండర్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ గ్రూప్ అమౌంట్ వచ్చి హండ్రెడ్ టు క్యాష్ అకౌంట్ థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్న పేమెంట్ వచ్చారు రెంట్ అకౌంట్ డెట్ ఆర్ టు క్యాష్ అకౌంట్ కంట్రోల్ ఏ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చి నవంబర్ సెకండ్న శాలరీస్ పెయిడ్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ దీనికి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ జర్నల్ ఎంట్రీ తీసుకుంటే శాలరీస్ అకౌంట్ డేట్ ఆర్ట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ అనేది వస్తుంది ఇందులో శాలరీస్ అకౌంట్ అనే దాన్ని మనం ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ గ్రూప్ లో తయారు చేసుకోవాలి అండ్ ఈ టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్ మనం పేమెంట్ వచ్చిన ద్వారా రికార్డ్ చేసుకోవాలి పేమెంట్ వచ్చిన డేట్ వచ్చి నవంబర్ సెకండ్ శాలరీస్ లెక్చర్ లేదు మన దగ్గర ఆల్టీసీ శాలరీస్ అకౌంట్ అండర్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అమౌంట్ వచ్చి వన్ ఫిఫ్టీ క్యాష్ అకౌంట్ కంట్రోల్ ఏ ఫర్ సేవ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ డ్రాయింగ్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి అన్నాడు దీనికి సంబంధించిన జర్నల్ ఎంట్రీ ఒకసారి చూద్దాం డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డేట్ ఆర్ట్ క్యాష్ అకౌంట్ అనేది దీనికి సంబంధించిన జర్నల్ ఎంట్రీ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ ని మనం టాలీలో క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ అనే గ్రూప్ లో తయారు చేసుకుంటాం అండ్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మనం పేమెంట్ వచ్చర్ ద్వారా రికార్డ్ చేసుకోవాలి పేమెంట్ వచ్చరు డేటు థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబరు అండ్ ఆల్ట్ సి ప్రెస్ చేసి డ్రాయింగ్స్ లెజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అండ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అమౌంట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ సో థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబరు పేమెంట్ వచ్చారు డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డేట్ ఆర్ట్ క్యాష్ అకౌంట్ కంట్రోల్ ఏ అండ్ లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ న బ్యాంక్ క్రెడిటెడ్ టువార్డ్స్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నాడు సో దీనికి సంబంధించిన జర్నల్ ఎంట్రీ చూద్దాం సో దీనికి సంబంధించి జర్నల్ ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డేట్ ఆర్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్ ఇందులో ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్ అనే దాన్ని మాత్రం ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ గ్రూప్ లో తయారు చేసుకోవాలి ఈ టోటల్ ఓచర్ ని మనం టాలీలో రిసీట్ ఓచర్ అనే దాంతో రికార్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది రిసీట్ ఓచర్ కీబోర్డ్ షార్ట్కట్ ఎఫ్ సిక్స్ ఇది రిసీట్ ఓచర్ డేట్ ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేస్తున్నాను డేట్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ అండ్ టూ దగ్గర ఆల్ట్ సి ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్ అండర్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేయడం అమౌంట్ వచ్చి ఫిఫ్టీ రూపీస్ బై బ్యాంక్ అకౌంట్ సో థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ రిసీవ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డేట్ ఆర్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్ కంట్రోల్ ఏ ఇలా మనం ట్రాన్సాక్షన్ టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఎంటర్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ లో ఏమైనా తప్పులు వస్తే కనుక అంటే ఎర ఎర్రర్స్ ఏమైనా వచ్చాయి కరెక్ట్ అమౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు డెబిట్ చేయాల్సి దాన్ని క్రియేట్ చేశాను అనుకున్నప్పుడు మీరు ఎస్కేప్ చేసుకుంటూ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి దీంట్లో డే బుక్ అని కనిపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ సో డే బుక్ ఓపెన్ చేసుకుని దాంట్లో ఏదన్నా మాడిఫికేషన్ కావాలంటే చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ డే బుక్ సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా మనకి మీరు మనకు సంబంధించిన థీరీ పార్ట్స్ లో మీరు చూడొచ్చు అండ్ ఇలాగే దీనికి సంబంధించిన రిమైనింగ్ రిపోర్ట్స్ కూడా ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు బ్యాలెన్స్ షీట్ కానీ లేకపోతే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కానీ అండ్